net als Dirk en Anneke, zijn ook Malou en Sarah een veelbesproken koppel uit het realityprogramma Mary That First Sight. Het huwelijk stond bol van drama, bonje en emoties. Na de huwelijksreis werd duidelijk dat Malou en Sarah niet verder zouden gaan. In de uitzending van gisteren is te zien hoe Sarah, zoals hij voortdurend is geweest, toch weer optimistisch is. Hij vindt het zonde dat het experiment niet geslaagd is, en heeft na de huwelijksreis zelfs helemaal niets meer vernomen van Malou. Maar Malou besluit om Sarah gewoon de waarheid te vertellen. Ze vond hem al niks bij het altaar. Dat was dus niet iemand waarvan ik dacht, wauw, daar krijg ik een heel warm gevoel van. En het wordt nog erger, want ze wist na anderhalve, dag al dat hij niets voor haar was. Ook werd ze met Sjogge van de verlatingsangst en de opdringeerlijkheid waarmee Sarah het kampt. Ik weet niet wat ik zonder jou zou moeten. Kerel, ho 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 ho, we kennen elkaar pas twee dagen. Wat zijn dat voor uitspraken? En als er dan ook geen aantrekkingskracht is? Sarah hoort de pijnlijke woorden van Malou met verbazing aan. Presentator Carlo Boshart wil weten of Malou en haar ex-man wellicht vrienden kunnen blijven. Maar dat wil Malou niet. Het is een volwassen vent van 40 en hij heeft me echt voor de bus gegooid. Niemand weet wat ze daarmee bedoelt, maar volgens Malou zou Sarah het gezegd hebben dat hij het experiment liever met iemand anders had gedaan. Ook zou hij het overlijden van zijn vader vergeleken hebben met Malou. Al met al niet best, en op social media krijgt Malou de wind van voren. Veel gehoorde termen zijn onder andere borderline en schizofrenie. 